সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশ ও প্রবাসে নিয়মিত যারা আমাদের এই এস টিভি বাংলা দেখছেন আপনাদের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করব দর্শক আজকের প্রতিবেদন দর্শক আজ আমরা আসছি সাবারে আমরা ইউটিউব ভাইরাল সুন্দরী শ্রাবন্তী আপুর সাথে কথা বলবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে আপু দাঁড়িয়ে আছে আমরা এর আগেও এই আপুর সাথে কথা বলেছি তার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি আজকে আবার আসছি আপু এই মুহূর্তে কেমন আছেন সে বিষয়ে আমরা তার কাছ থেকে জানবো দর্শক চলুন একটু আপু একটু সামনে আগান আমরা একটু আপনার সাথে কথা বলি চলুন দর্শক আমরা তার সাথে কথা বলার জানার চেষ্টা করি তিনি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভালো আছেন ভালো আছেন আচ্ছা শ্রাবন্তী আপু আমরা তো আপনার সাথে কথা বলেছি আপনার সম্পর্কে জানছি এই বিষয়ে আজকে জানতে চাচ্ছি আজকেও আপনার কাছে আসছি দর্শক আপনাকে আপনার সাথে যোগাযোগ করেছে তো অনেক দর্শক হ্যাঁ বলেন দর্শকে কি বলে আপনাকে কীরকম দর্শকের সারা বা কি বলছে সেটা জানতে চাচ্ছি আমরা জানি যে আপনি ইউটিউবে সুন্দরী হিসাবে পরিচিত লাভ করেছেন তারপরও আবারও জানতে চাচ্ছি দর্শকরা এই যে ফোন দিচ্ছে তারা কি বলছে অনেকেই বিভিন্ন কথাই বলে ভাইয়া সেটাই বলে যে দায়িত্ব নিতে চাই এটা সেটা অনেকেই বলে ভাইয়া আমার বাচ্চার টেনশনে তো আমি বাচ্চা এখনও চিকিৎসা করতে পারি নাই বাচ্চা অসুস্থ বিশ্বাস না করেন দেখতে পারেন অনেকে তো মিথ্যা কথা বলে যে এইটা সেইটা বাবার অসুস্থ মায়ের অসুস্থ এটা বলে কিন্তু আমার বাচ্চারে আপনারা বিশ্বাস না করতে পারেন দর্শকরে আমি দেখাইতে চাই আমার বাচ্চা অসুস্থ টিউমার হয়েছে পেটে আপনার বাচ্চা অসুস্থ টিউমার হ্যাঁ এটা এখনো আমি চিকিৎসা করতে পারি না কেন করতে পারছেন না এই টাকার জন্য কিছু করতে পারি না ভাইয়া কিভাবে করব ভাইয়া আর বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কথাবার্তা বলে তো তার জন্য আমারও ইচ্ছা হয় না কথা বলার জন্য এই নাম্বারে বিভিন্ন কথা বলে তার জন্য আমার একদম ভালো লাগে না তাই আর বাচ্চার নিয়েও চিকিৎসা বলছেন যে মানুষ বিভিন্ন কথা বলে এই সেই সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি মানুষ ফোন দিয়ে কি বলতে চায় এই বিভিন্ন কথা মানে কি ওই যে একই কথা বলে যে দায়িত্ব নিতে চায় বিয়ে করতে চায় কিন্তু কাজের বেলায় কিছু না তো আর কি বলবো ভাইয়া এটা শুনতে শুনতে কানটাই নষ্ট হয়ে গেছে কিছুদিন দুই দায়িত্ব নিতে চায় বিয়ে করতে চায় হ্যাঁ দায়িত্ব শুধু কি আগে বিয়ে করতে চায় নাকি আপনি আপনাকে আপনার সমস্যা সমাধান করতে চায় না বলে আগে বিয়ে বসো তারপরে তোমারে সব কিছু করব বাচ্চা চিকিৎসা করব তোমারে যেটাই হোক করব আগে কবুল পড়াই বা তারপরে তো তাদের দিয়ে বিশ্বাস কি ভাই আমি তো এমনিতে দুইটা বাচ্চা নিয়ে অনেক কষ্টতে ভাইয়ের বাসায় বসে আছে পইরা রয়েছে এখানে আর কোনো কাজ নেই কাম নেই ভাই আমি তো গ্রাম ঘুরতেও পারি না যে আমি যে কোনো কাজ করে আমি খাইতে পারবো সেইটাও আমি জানি না তারপরেও আমাদের এলাকাতে একটা মহিলার সঙ্গে আমি গেছিলাম যে গ্রাম ঘুরা কি কষ্ট সেইটাও আমি বুঝতে পারছি ভাইয়া এই বিভিন্ন লোকে ছেলেরা বিভিন্ন কথা বলে আমার খুব ঘৃণা লাগছে তাই আমি একজনের বাসায় কাজ করি আমার চাষতো বোনের বাসায় কাজ করে ও ভাত দেয় ওইটাই বাচ্চাদের নিয়ে খাওয়াই আমি এইভাবেই থাকি আপনি এইভাবেই চলছেন হ্যাঁ এইভাবেই চলছে আপনি বলছেন যে গ্রামে গিয়েছিলেন গ্রামে যে কি সমস্যা দেখলেন সেখানে কি দেখছি বিভিন্ন ছেলেরা বিভিন্ন কথা বলে বলে বিয়ে বসো কে বলে কাজ করো এই সেই বিভিন্ন রঙের কথা বলে ভাই আমি তো ওইসব পছন্দ করি না আর আমি ওইসবকে ঘৃণা করি আচ্ছা আপনি তো দেখতে অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর মেয়েদেরকে দেখলে তো ছেলেরা বলবে যে বিবাহ করো হ্যাঁ বলে তো ভাইয়া আমাদের যাতে মেয়েদের মতন তো ঠিক আছে তো বিয়ে দিয়ে দিয়ে যাও এই সেই বলে ভাইয়া আমি ওইসব পছন্দ করি না আমি মাথায় কাপড় চুপড় দিয়ে আমি এক সাইডে খারায় থাকি আমি তো ওইসব বুঝি না তার জন্য আমি মহিলার এক সাইডে খারায় থাকি দেখি বাচ্চাদের খাবারের জন্য গেছিলাম চাষতো বোনের স্বামী চিল্লাচিল্লি করে তখন এই দেখা তাদের আমার জন্য তাদের ফ্যামিলি তো গ্যাঞ্জাম তার জন্য আমি গ্যারামে গেছিলাম আচ্ছা গ্রামে যে কি কাজ করছেন যে কতদিন বা গ্রামে এই দুই তিন দিন গেছিলাম ভাই দুই তিন দিন অনেকটা কষ্ট হয় ভবিষ্যতে কি আশা আমি চাই যে কোনো একটা কাজ কর্ম করতে যে সেলাই মেশিন এর কাজ 
যে কোনো একটা কাজ কাপড়ের দোকান যে কোনো কাজ আচ্ছা এই কাজ করতে হলে তো মানুষ বলে যে আপনাকে যারা ইউটিউবে দেখে আগে বলে যে বিবাহ করব পরে আপনাকে হেল্প করব হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই বলে এটাই বলে কেউ কি আগে আসছে যে আপনাকে আগে আপনাকে সাহায্য করবে পরে ভেবে দেখবে ভালো লাগলে বিবাহ হবে এরকম কেউ আছে নাকি হ্যাঁ এটা বলে অনেকেই বলে যে তুমি তোমাদের মেয়েদের দিয়ে বিশ্বাস নাই তুমি আগে বিয়ে বসো তারপরে তো আমি আবার তাদের কিভাবে বিশ্বাস করবো ভাই আমার তো গৃহস্থ ছেলের কাছে বিয়ে হয়েছিল তো সে তো আমারে আমার শ্বশুর শাশুর অনেকটা কষ্ট করে তো আমার তালাক দিয়ে সে খেদাইছে আমি আসতে চাইছিলাম না তারা আমার অনেক কষ্ট দিয়ে বাড়ি থেকে খেদাইছে বাচ্চা দুইটা নিয়ে সে বাচ্চারও কোনো খোঁজখবর নেয় না কোনো খাওয়ান করছেও দেয় না তা আমি এই নারী হয়ে কিভাবে আমি কি করব ভাই আমি তো গৃহস্থ বাড়ি কিভাবে হলো আপনার বাচ্চাকে বা আপনাকে রিপোর্ট দেওয়ার সময় কোনো কিছু টাকা পয়সা দিচ্ছে কিনা না 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 দেই নাই আমি তালাকের টাকার জন্য ওরা তালাকের টাকা আমার দিতে চাই নাই আমি বলছি ঠিক আছে আমার টাকা লাগবে না আমার বাচ্চা দুইটা দিয়ে দিলেই আমি খুশি কেন না ওনারা তো আমার বাচ্চাকে দেখে না হ্যাঁ ওনারা আমার বাচ্চারে ভালো দেখে না বাচ্চাদের ঠিক মতন আমার বাচ্চারে মাইরে ফেলতে পারলে ওরা অনেকটা খুশি থাকে বাচ্চা কি মেরে ফেলতে এই কথা কেন বলছেন তারা কি বাচ্চা মেরে ফেলতে চাইছিল এইটা মানে কি যার অংশ বাড়ি ঘর সবকিছু লিখে নিতে পারে তা তো মারার মতনই ভাইয়া আপনার সন্তানের যে দাবি ছিল মানে তার যে সেখানে থেকে তার থেকে বঞ্চিত করেছে হ্যাঁ হ্যাঁ বঞ্চিত করেছে সেটা লিখে নিয়েছে তারা কারা লিখে নিয়েছে বাংলা খালো কে লিখে নিয়েছে ওই আমার নন দুই ননদ লিখে নিয়েছে কার কাছ থেকে লিখে নিল আমার শ্বশুর শাশুড়ির কাছ থেকে লিখে নিয়েছে ও তারা লিখে নিয়েছে মানে আপনার সন্তান যাতে না পায় হ্যাঁ হ্যাঁ যাতে ছেলের দিয়ে তো ই করাইলো আচ্ছা আপনার সন্তান দুই সন্তান নিয়ে এখন আছেন বলছেন আপনার সন্তান অসুস্থ টাকার জন্য চিকিৎসা করাতে পারছেন না এই কত টাকা প্রয়োজন এই চিকিৎসা করাতে কি বলবো ভাইয়া ডাক্তারে বলছে চল্লিশ হাজার টাকা বাচ্চার চিকিৎসার জন্য কোন থেকে নিছে তো আমার আম্মা তো বলছিল যে যেটাই হোক আমি যেইভাবে হোক আমার মামাদের কাছেও টাকা ধার নিতে গেছিল বিভিন্ন জায়গায় টাকা ধার নিতে গেছিল আমার বাচ্চার জন্য তো আমার বাচ্চা এমনিতেই অনেকটাই অসুস্থ আর আমার মা হঠাৎ করে হাটে স্টেক করে মারা গেল তার জন্য আমার বাচ্চার চিকিৎসা হলো না আর আমি ভাবির এখানে থাকি ভাবি তো অনেক কষ্ট দেয় আপনার ভাবিও আপনাদেরকে বেশি ভালোবাসে না না আপনি ভাবির কাছে তো থাকেন ভাবিদের এখানে থাকি কিন্তু ইউটিউব করার পরে আমরা আলাদা করে দিছি আলাদা করে দিছি হ্যাঁ সেটা ভাইয়া জানে না আপনার ভাই জানে না না ভাইয়া ভারতে ও আপনার ভাই ইন্ডিয়া ভাই আমার আদর করে ভাইয়া ভালোবাসে কিন্তু তেমন তো ইনকাম করতে পারে না বুঝে নি তো সাপের খেলা দেখে কতটা 200 300 টাকা রোজগার করে সেইভাবে কি তার সংসার চলে না ভাবিও ভাইয়ার সাথে গেঞ্জাম টেনজাম করে যে এমনি তো আমার বাচ্চা নিয়ে চলতে পারি না আরো তিনজন মানুষ ঘরে পড়ছে আর বাবার তো খাবার দাবারে কষ্ট হয় বলে তার জন্য বাবারে বনে নিয়ে গেছে বাবারে আপনার বোন নিয়ে গেছে হ্যাঁ আপনি এই সন্তান নিয়া এইভাবে বলছেন যে বোনের বাড়িতে কাজ করেন সেভাবে চলছে হ্যাঁ চাষ তো বোন কাজ করতে দেয় না তারপরে তো নিজের সংসারের কাজও তো করতে লাগে তাই ও আমার বাচ্চা কাচ্চাদের দেখে তার জন্য আমি ওইখানে আমি কাজ টাজ করি বাচ্চাদের জন্য ভাত টাত নিয়ে আসি ওই দিয়েই বাচ্চাদের খাওয়াই এইভাবেই চলছে আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবেই চলছে আচ্ছা আপনার পাশে কেউ এগিয়ে আসলে সবাই বলে যে আগে বিবাহ করে পরে আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ এইটাই বলে ভাই এই আগে বিবাহ হুম হুম এই যে আগে বিবাহ করবে পরে আপনাকে দেখবে এটি যে আপনি বিশ্বাস করছেন না ও তাদের দেখি বিশ্বাস বাবা যে বাচ্চা দুইটা জন্ম নিয়ে গৃহস্থ ফ্যামিলিতে তো বিয়ে হইছিল হ্যাঁ জন্ম নিয়ে যে দুইটা রাইখা দিয়ে গেল তাদের তো কোনো খোঁজ খবর কোনো কিছু রাখে না ঠিক আছে তো আমি তাদের বিশ্বাস করব কিভাবে ভাইয়া আপনিও বিশ্বাস করছেন না আপনি চাচ্ছেন আগে আপনার পাশে দাঁড়াক আপনাকে বিশ্বাস করাক যে সে সারা জীবন আপনার পাশে থাকবে এরকম যদি কেউ বিশ্বাস করাতে পারে প্রস্তাব নিয়ে আসে আপনার মনের মতো না ভাইয়া তারাও ভালো প্রবাসী ভাইরাও ভালো অনেক জায়গায় কষ্ট পাইছে বলে তারা মেয়েদের দিকে ভয় পায় এইটা অনেক ওরা ভাবে যে আর সব মেয়ের মতন মনে আমি আমিও এইটা ভাবে কিন্তু সব মেয়ে তো এক না ভাইয়া সব তারাও বলতেছে যে অনেক মেয়েরা বিয়ে করে চলে যেতে পারে বা সাহায্য দিলে টাকা নিয়ে মারি যেতে পারে আর কিছু করবে বিভিন্ন কথা বলে মেয়েদের ব্যাপারে বলে যে আগে বিবাহ করো পরে তোমাকে দেব সে কিভাবে বিশ্বাস করবে তো তারা তারা তো জানে যে আমি তারাও তো আপনার মতো প্রতার প্রতারণার শিকার হয়েছে কোন না কোন মেয়ের হাতে হ্যাঁ হ্যাঁ তারাও আমারে ভাবে তাদের আমি বুঝাই যে ঠিক আছে ভাইয়া তো আমি আবার কিভাবে বিশ্বাস করব যে তারা তো হয়তো তাদের বউ থাকতে পারে কিবা ফ্যামিলিতে না মাইনে নিতে পারে ভবিষ্যতে আমি যে একা বিয়ে বসবো কিবা ইসের মধ্যে তখন যদি আমার তালাক দি
আপনাকে এই যে কথাগুলো শুনে কোনো ভালো আপনার এই যে জীবনের বাস্তব গল্পটি মানুষ জানলো যারা দেখলো যদি আপনার সাথে সত্যিকারে কোনো ভাই সহযোগিতা করতে চায় যোগাযোগ কিভাবে করবে সেটা মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ মোবাইল নাম্বার কি আপনি বলতে পারবেন না আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেব আচ্ছা মোবাইল নাম্বার তো আমি মুখস্থই না আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক আমরা এই শ্রাবন্তের আপু মোবাইল নাম্বারটি এই ভিডিওর ভিতরে দেব আপনারা সংগ্রহ করে তবে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তাহলেই নাম্বারটি পাবেন আর আপুর সাথে কথা বলতে পারবেন আপনারা সত্যিকারে এই আপুকে ভালোবাসেন ভালোবাসেন বা সহযোগিতা করতে চান তারাই যোগাযোগ করবেন বিনা কারণে ফোন দিয়ে বিরক্ত করেন না আমরা সর্বশেষ এই সুন্দরী আপু মানে দেখতে দেখেন অনেক মিষ্টি অপরূপ সুন্দরী সবাই তো আমরা ইউটিউবে জানি যে ইউটিউব ভাইরাল শ্রাবন্তী আপু আমরা এই আপু সর্বশেষ আপনাদের উদ্দেশ্যে কি বলে যেতে চাই দর্শকদের কাছে আর সর্বশেষ কি বলার আছে হ্যাঁ ভাই আমি এটাই বলি কেউ কমেন্টে বাজে লেখেন না ভাই আমি কারোর সাথে দুর্ব্যবহার করি না আমি প্রথমেও বলি শেষেও বলি আমি কারোর সাথে বাটপাড়ি করি নাই দুর্ব্যবহার করি নাই তো আমি বলতেছি ভাইয়া আপনারা কেউ আমার নামে কমেন্টে বাজে বাজে লিখবেন না আশা করি আমারটা লেখি নাই তারপরও এখনও ভাবতেছি যে আর কেউ লেখেন না ভাইয়া আমরা আশা করছি দর্শক আপনার কমেন্টসে কোনো খারাপ কথা লেখবে না যারা সহযোগিতা করতে চান আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন দর্শক আজকে এখানে শেষ করব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ